നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് തലേ ദിവസം രാത്രി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ശകല ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഗ്രീൻ പീസിന്റെ വേവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻ ചൂടാകുമ്പം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുവാണേ നമ്മള് സവോളയൊക്കെ വഴറ്റാനെടുത്ത സമയത്ത് അവരുന്നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണേ ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടു കൊടുക്കണേ പക്ഷെ നമ്മള് ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കാൻ നേരം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ കുക്കറിന് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നപ്പം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും പൊട്ടേറ്റോയും ഒക്കെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ പൊട്ടേറ്റോയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാലായിട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് താളിച്ചൊഴിക്കണം ഒരു ചെറിയ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം ഇതിങ്ങനെ വല്ലാതെ തിക്കായി പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പീസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പൂരി അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം